మనం సంపాదించే డబ్బులో కూడా వైబ్రేషన్స్ ఉంటాయి అనేది చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం తల్లిదండ్రులు పాపంతో అన్యాయంతో సంపాదించిన డబ్బు వారసత్వంగా పిల్లలకు ఇచ్చినప్పటికీ అది వారిలో కూడా అశాంతిని అలజడిని కలిగిస్తుంది అని కర్మ సిద్ధాంతంలో కూడా చాలా స్పష్టమైన ఉదాహరణలు చెప్పబడినవి కర్మయోగంలో లేదా భగవద్గీతలో కూడా సంపాదన శ్రేష్టంగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని అనుభవించే వారి మానసిక శారీరక స్థితి కూడా శ్రేష్టంగా ఆరోగ్యంగా ఆనందదాయకంగా తృప్తికరంగా ఉంటుంది అని స్పష్టంగా చెప్పబడింది సంపాదిస్తున్న సమయంలో ఎవరి దగ్గర నుంచి సంపాదిస్తున్నారో వారి యొక్క మానసిక శారీరక స్థితి ఎలా ఉందో వారిని ఎంత కష్టపెడుతున్నారో ఎంత బాధకు గురి చేస్తున్నారో ఆ బాధ కష్టానికి సంబంధించిన వైబ్రేషన్స్ అన్నీ సంపాదించిన వ్యక్తి యొక్క సంపదనలో ఆ డబ్బులో కానీ ధనంలో లేదంటే బంగారం రూపంలో ఉన్న వస్తువు రూపంలో ఉన్న ధన ధాన్య సాధనాల రూపంలో ఉన్న వాటి చుట్టూ ఆ సంపాదించిన వ్యక్తుల నుంచి వచ్చిన వైబ్రేషన్స్ నిరంతరం తిరుగాడుతూ ఉంటాయి అని కర్మ యొక్క ఫిలాసఫీలో కూడా తెలుస్తుంది ఇలాంటి ఒక మంచి ఆసక్తికరమైన ఉదాహరణ గురునానక్ జీవితంలో కూడా జరిగింది ఒకరోజు గురునానక్ ప్రజలకి ప్రవచనాలు చెబుతూ ఒక ఊరు చేరుకున్నాడు అక్కడ ఒక వడ్రంగి ఇంట్లో బస చేశాడు అతడి పేరు లాలో అదే గ్రామంలో ఒక ధనవంతుడు భాగో అనే వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు ఒకసారి భాగో తన గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ విందు భోజనం ఏర్పాటు చేశాడు అందరూ భోజనం చేసిన తర్వాత పని వంచులను పిలిపించి బాగో వారిని అడిగాడు మన గ్రామంలో భోజనం చేయకుండా ఇంకా ఎవరైనా మిగిలారా అని ప్రశ్నించాడు అందుకు పనివాళ్ళు బాగోకి జవాబిస్తూ వడ్రంగి లాలో ఇంట్లో ఒక సాధు ఉన్నాడు ఆయన మాత్రం ఇంకా భోజనానికి రాలేదు అని జవాబిచ్చారు దీనికి బాగో కోపంతో మీరు అతన్ని నా దగ్గరికి తీసుకురండి అని పని మనుషులని లాలో ఇంటికి పంపించి సాధువుని తన దగ్గరికి రప్పించాడు అప్పుడు ముందుగా వచ్చినటువంటి సాధువుని చూసి ధనికుడైన బాగో ప్రశ్నించాడు మీరు మా ఇంటికి భోజనానికి ఎందుకు రాలేదు అని గట్టిగా నిలదీశాడు అప్పుడు గురునానక్ ఎంతో వినయంగా ఇప్పుడు వచ్చాను కదా అని జవాబిచ్చాడు దాంతో శాంతించినటువంటి ధనికుడైన బాగో పనివారిని పిలిపించి అనేక రకాల పిండి వంటలు కూరలు పండ్లు పలహారాలని వడ్డింపచేశాడు గురునానక్ తన ముందుగా ఉన్నటువంటి అనేక రకాలైన వంటకాలని చూస్తూనే పనివాళ్ళని పిలిపించి వడ్రంగి అయిన లాలో ఇంటి నుంచి కూడా భోజనం తీసుకురమ్మని అడిగాడు అప్పుడు బాగో పని మనుషులకి అనుమతిచ్చి వడ్రంగి ఇంటి నుంచి సాధువు కోసం భోజనం తీసుకురమ్మని చెప్పాడు దాంతో పని మనుషులు వెళ్ళి వడ్రంగి ఇంటి నుంచి కొంచెం భోజనం కొన్ని రొట్టెలు సాధు అయినటువంటి గురునానక్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆయన ముందు ఒడ్డించారు ఒకవైపు ధనికుడైన బాగో పెట్టిన అనేక రకాల పిండి వంటలున్నాయి మరోవైపు వడ్రంగి ఇంటి నుంచి తెచ్చిన భోజనం రొట్టెలు కూడా ఒడ్డించి పెట్టారు అప్పుడు గురునానక్ కొన్ని క్షణాలు మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థన చేసి మొదట బాగో పెట్టిన భోజనంలో నుంచి ఒక రొట్టెను చేత్తో పైకి తీసి గట్టిగా ఆ రొట్టెని అందరి ముందు పిండసాగాడు ఆ రొట్టెను పిండుతుంటే దాంట్లో నుంచి చుక్కలు చుక్కలుగా రక్తం కారుతా ఉంది దాన్ని చూసి బాగోతో పాటు అక్కడున్న పని మనుషులందరూ కూడా అవాక్ అయ్యారు ఆ తర్వాత గురునానక్ మళ్ళీ అదే చేత్తో ఇంకొక వైపు ఉన్నటువంటి వడ్రంగి లాలో ఇంటి నుంచి వచ్చిన భోజనం రొట్టెలని చూసి అందులో నుంచి ఒక రొట్టెని తీసి 
చేత్తో గట్టిగా దాన్ని పిండసాగాడు దాన్ని కూడా అందరూ ఆసక్తిగా చూస్తున్నారు అప్పుడు ఆ రొట్టెని పిండుతూ ఉంటే దాంట్లో నుంచి చుక్కలు చుక్కలుగా తెల్లగా పాలు కారటం మొదలుపెట్టాయి దీన్ని చూసి ధనికుడైన భాగోతో పాటు పని మనుషులు గ్రామస్తులు కూడా ఆశ్చర్యానికి లోనయ్యారు అప్పుడు వారందరినీ ఉద్దేశించి గురునానక్ ఇలా చెప్పుకొచ్చారు పేదవాళ్ళను బా బాగో దోపిడీ చేసి సంపాదించాడు అతని సంపాదించినటువంటి ఆహారంలో వస్తువుల్లో డబ్బుల్లో కూడా వారి యొక్క బాధ ఆ పేదల యొక్క ఆవేదనకు సంబంధించిన తరంగాలు దాగి ఉన్నాయి అందుకే అతడి రొట్టెలో నుంచి పేదవారి రక్తం కారుతుంది అన్నాడు అదేవిధంగా లాలో న్యాయసమ్మతంగా సంపాదించాడు అందువల్ల అతడి రొట్టె నుంచి పాలు కారాయి అతడు తన సొంత శక్తితో నీతితో నిజాయితీతో కేవలం తన యొక్క శక్తిని నమ్ముకొని ఎవరిని మోసం చేయకుండా ఎవరికి అన్యాయం చేయకుండా సంపాదించాడు కాబట్టి అతని రొట్టె నుంచి పాలు కారటం ఆశ్చర్యమేం లేదు అని గురునానక్ చెప్పడంతో భాగోతో పాటు అతని పని మనుషులందరూ కూడా గురునానక్ కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ కోరుకున్నారు ఇక మీదట నేను కష్టపడి సంపాదించిన చొమ్ముతోనే తింటాను అని బాగో గురునానక్కి మాట ఇవ్వటంతో నానక్ అతన్ని క్షమించి వదిలేశాడు అప్పటి నుంచి బాగో ఎంతో నీతి నిజాయితీతో అందరికీ ఆమోదయోగ్యంగా సంపాదించడం మొదలుపెట్టాడు అనేక మందికి దుఃఖాన్ని అశాంతిని అలజడిని కలిగిస్తూ చేసుకునే సంపాదనలో వారి నుంచి వచ్చిన దుఃఖం అశాంతి యొక్క వైబ్రేషన్స్ దాగి ఉంటాయి కాబట్టి సంపాదించిన తర్వాత ఇతరులకి అంటే తన సంతానానికి ఆ వారసత్వాన్ని ఇచ్చినప్పటికీ వాళ్ళ లోపలికి కూడా ఆ సంపదతో ఆస్తితో పాటుగా అదే అశాంతి అలజడి వారసత్వంగా వ్యాపిస్తుంది అనేది ఒక కఠినమైన కర్మ సిద్ధాంతంలో భాగమవుతుంది అందుకే కర్మయోగిగా ఉండి స్వచ్ఛమైన మనస్సు స్వచ్ఛమైన హృదయంతో నలుగురికి ఆనందాన్ని ప్రశాంతతను పంచుతూ సంపాదించే ధనంలో ఎంత తక్కువ రూపాయలు ఉన్నప్పటికీ ఆ వ్యక్తితో పాటు అతని వారసత్వం కూడా అతని వారసులు అతని సంతానం కూడా అదే శాంతి తృప్తిని అనుభవిస్తారు అనేది కర్మ సిద్ధాంతం చెప్తున్నటువంటి కఠినమైన సత్యం